Tiga keutamaan bagi orang yang mengamalkan zikir ini setelah sholat subuh dan tentunya sangat berpengaruh bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir merupakan ibadah yang tidak terpaut waktu, ia sunnah dilaksanakan kapanpun oleh umat Islam. Akan tetapi pada beberapa waktu, zikir sangat dianjurkan dan memiliki nilai plus jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya zikir setelah salat subuh. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, Hai, sekalian orang yang mukmin, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihlah memuji Allah pagi-pagi dan petang-petang, Al-Ahzab ayat 41-42, selain ayat di atas, perintah senada untuk banyak berzikir terutama pada waktu petang dan pagi terekam dalam Quran Surah Ali Imran ayat 41, Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Berdasarkan ayat-ayat tadi, waktu pagi adalah selepas subuh hingga terbit matahari. Rasulullah pun memiliki kebiasaan berzikir setiap subuh. Usai salat beliau tidak akan berdiri dari tempatnya dan berzikir hingga matahari terbit, sebagaimana digambarkan oleh sahabat Jabir berikut ini yang artinya, dari Jabir bin Samrah berkata, Adapun Nabi jika telah selesai salat subuh, beliau duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Hadit riwayat Muslim, Imam Nawawi dalam syar sahih Muslim menjelaskan, bahwa hadis di atas secara umum menunjukkan keutamaan memperbanyak zikir selepas subuh. Menurut para ahli bahasa katakana berarti menunjukkan sebuah peristiwa yang menjadi kebiasaan dan sering dilakukan. Sementara dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setidaknya ada tiga keutamaan bagi seseorang yang memperbanyak zikir selepas salat subuh, yaitu yang pertama, mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan berzikir selepas salat subuh terdapat pada hadis riwayat Imam Tirmizi berikut ini yang artinya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit kemudian salat dua rakaat maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna. Kedua, diampuni dosa-dosanya meski lebih banyak dari buih di lautan. Sebagaimana diketahui buih di lautan tidak bisa terhitung, Hal Inje menunjukkan keutamaan zikir setelah subuh di antara waktu lainnya. Barang siapa yang tetap duduk setelah salat subuh hingga salat dua rakaat duha tidak berkata kecuali hal baik maka akan diampuni doa-dosanya sekalipun lebih banyak dari buih lautan. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud Salat subuh mempunyai keistimewaan tersendiri sebab dilaksanakan di waktu yang pada umumnya sulit karena dilakukan selepas tengah malam, di mana sebagian besar manusia pada waktu tersebut terlelap. Sehingga berzikir selepas salat subuh pun menjadi sesuatu yang sulit dikerjakan, karena itulah barang siapa yang mampu melakukannya akan diampuni dosanya meski sebanyak buih di laut. Adapun tidak berbicara kecuali hal baik maksudnya adalah zikir sebab sebaik-baiknya ucapan adalah zikir. Ketiga, akan dimasukkan ke surga dan tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Hal tersebut karena besarnya keutamaan berzikir selepas subuh hingga terbit matahari mampu menjadi pelindung dari api neraka yang sangat panas. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang artinya, barang siapa yang salat fajar kemudian berzikir hingga terbit matahari maka api neraka tidak akan menyentuh kulit orang tersebut selamanya. Hadis Riwayat Baihaki, semoga menjadi pengetahuan dan manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jikalau benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai bertemu di kisah-kisah penuh makna selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.